，我不小心的，我不小心的，不小心。行吗？行，儿子，听爸爸跟你说啊，万一啊，万一警察如果找到你，你就说你回来陪我过生日，根本没见到他，其他的事情你就不用管了啊。那你怎么办？你不管我，放心，别担心我啊，小程，快点。哎，你等会儿。拿什么把这累死的？这个拿着，记住了，到日本再把它扔了。快下车。哎呀，快下车！爸爸还有好多事儿要做呢，快点！你别胡说，跟你没关系，赶紧滚回学校去！爸，我还没有举起手对着你呢。不怕，人是我杀的，我愿意偿命。听话，儿子，赶紧走。我不可以。儿子，听爸爸说，你还年轻啊，你今后的路还长着呢，你赶紧走，赶紧走。朱良，赶紧带李念走。是吧？警察有新的证据，我不管，你赶紧带他走。鬼子，我求求你们了，行吗？我求求你们，你们放过我孩子行吗？是我造的孽，跟他没关系啊！李伯忠，是，李念是你的儿子，可是吴倩玲也是别人的女儿。其实这几天晚上，我一一直都有做噩梦。刚才那个姓谭的说的对，如果我现在走了，外面的狙击手就会把你杀死
，我也还是会受到法律的惩罚。我们以后就再也见不到了。那么以后，我就只会在悔恨中度过了。但如果……你把他放了，你让他们把我带走，我们以后就还有很多时间可以在一起，我们就还有机会啊，爸爸，我，我们就还有希望。
对不起啊。为什么这么说呀、啊？其实这件事情我昨天就应该告诉你们了。我也知道，其实陈队早就意识到这一点了。只不过我是觉得这个父亲对自己儿子实在是太好了，所以我就……对不起啊，景天，你不是警察，我没有权利要求你。但我自始至终都相信，你一定会把你知道的告诉我们的。嗯，你说过，虫子是不会骗人的，所以我相信，这么喜欢虫子的一个人，也同样不会骗人，对吗？嗯。你真正应该说对不起的，是人家文医生，害得他差点出事，刚才多危险呀！文医生，对不起啊。金玲说的不对，幸亏你及时出现，我才避免了危险。谢谢。等一下。十是十四，十四是十四，四十是四十是四十。严肃点儿，不许笑。你说说，你都念了多少天了，还是这个样子？你们还好意思笑？干我们这一行的，最重要的就是基本功，要不然到屏幕上就是闹大笑话了。我不是跟你们说过吗？拳不离手，曲不离口。只望望先辈，跟你说过多少遍了，以后在外面啊，不要叫妈妈，叫姐姐，记住了。凡凡，嗯、呃，你过来，不是让你看住孩子吗？怎么让他又过来呢？记住了吗？叫姐姐，姐姐，嗯，真乖。比我们当初差远了。好了，你们下课，你单独留下来继续上课。别呀、啊，姐，哎，你们就乐啊！哎呀，我舌头捣蒜的时候。来了，文医生。哦，呃，他说你们，你们别介意啊。没事，只要慧姐高兴就好。哎，对了，那个礼物给你们放办公室吧。您别客气，照顾病人是我们的工作。我不客气，你们也别客气，啊，再见。
。喂。喂，医生。啊，是我。张小雅坠楼了，刚刚送过来，您快过来一趟。坠楼。是从五楼阳台上摔下来的。片子拍了吗？找张 CT 结果呢？刚取的。龙队出血，准备手术，龙队降压。是。通知程医生了吗？已经通知了。好谁主刀？文医生，护士长特意叫回来的，您放心。好，我放心。谢谢。护士长，护士长，护士长，怎么样？叫花儿。怎么样？我就说吧，早晚要出事，都是花鹏给闹的。你家里怎么搞的呀？让主母在叫花，你说干什么吃的啊？你干什么吃的？天天那么冷吃，我不知道饭都吃哪去了。大晚上的叫什么花啊？你吃饭干嘛？我来救你。怎么办？你怎么办？你给我那个说法！别说吧。第一时间，我打的幺幺零。好，来了。嗯、你们谁报的警啊？是我报的警啊。其实啊，我以前也报过警，哎呀，完全不管事儿了啊。啊，你看，这样好吧，出事了吧？啊、嗯。这我看之前。这都是附近派出所同志出的警，是，您是不是对他有意见啊？不是不是，可不是。哎呀，把话说明白，警察同志听我说，嗯，派出所的同志没问题，是他们的问题。哦，对对对，就楼上的事儿，片儿警的警察也来协调过几次，啊，顶个屁用啊！您别激动啊，您慢慢说。我能不激动吗？这半年多了。每天晚上九点左右，他就浇花儿，那浇花的声音还特别大，就像跟谁使气似的。啊，这是啊，要搁在年轻人身上了，那倒也没什么啊，啊，大不了晚点睡嘛。可我们老两口不行啊，我们晚上七八点钟就困了，不行，得扛着，要等他们把花儿浇完了，我们才能睡。哎呀。你要是遇到三木晚上出去的话，嗯，呃，要等到他们什么时候回来，我们才能睡呀、啊，是吧？你看，这是搁谁身上谁受得了啊？是是是是是。你你你你你看我这卖不？你摸摸摸摸。啊，老爷子，您别激动，您别激动，没没什么。你你你不是老爷子，我明白了。呃，我就想问一下，他们是不是白天工作都挺忙的，只能晚上浇花？不是。他们男的是个大夫，平时是忙，但那个女的在家根本没上班，家里还雇有保姆呢。就是，还雇个保姆啊？这他们为什么非得晚上才浇花？他那花儿啊，特邪乎，必须得晚上浇，这样长期下去啊，嗯，那不得要人命吗？是是是是。我们老两口上去找过这女的，可人家说这花啊。是从南非买回来的，是他们两口子的爱情见证。这花特娇贵，只能晚上浇，还得用雨水。你说我们要是不让他们浇吧，万一花死了，两口子再离了婚，我们就得负责。我们负得了这个责吗？就是您别激动，您别激动。没事儿，楼下的群众都问清楚了吧？哎，问清楚了。就为了这么几盆花花草草，连命都丢了。哎呀，这字儿太小了，你帮我读一下。啊。嗯
尾杜莎古虫树，产自南非，食肉植物。不假，长得是真邪乎。就这还能成为爱情的见证，真是够奇葩的。哎呦，电话来了。喂，啊，我在现场呢。什么？我知道了。小二，嗯，这楼那女的死了，死了，马上联系金玲，让她跟医院联系好，保护好尸体。是，我给打电话去。嗯，在这儿。哎，在没有确定死因之前，找人把这里看起来。是，把手电给我。你陪我。手术怎么进去就变成这样了？为什么？我也感到很意外。意外？小雨好歹跟你同事一场，你就这么不把他的人命当回事儿是吗？对不起，对不起，对不起，我这有什么用吗？这是人命，是人命！对不起，我我结完了。这好端端一个大活人，人民百姓也要受苦，你俩受苦，这是我坐牢，有万万万报仇。你觉得副主任医师的名号能挽回我的丧妻之痛是吗？啊！你给我滚！小雨，说完的事儿，你快说！小雨，我是警察，有话好好说。打人犯法？犯法？他都是杀人，我凭什么不能打人？我躲开，要不然连你给我打。静宁，你别管了。我理解他们的心情。你你给我信，你你这个、啊！你再打人，我就把你抓起来。抓起来，来，给你抓，给你抓。你再打人，我就把你抓起来。抓起来，来，给你抓。啊，我现在正在看呢，也不知道谁给放网上了，这影响太坏了。肯定是啊，你那手机肯定都被打爆了。哎，对对对对对，我理解，我明白。没穿警服，绝对没穿警服，而且据我了解，就是家属先动手殴打的医生和保姆。不，这不是理由，我当然知道，我就是跟您说明一下情况。呃，已经有处理意见了。呃，关禁闭。条例上是没有，但这在我们队已经是最严肃的处罚了。就是，人要脸，树要皮嘛。您放心，我一定竭尽全力给您一个满意的答复。啊，不是给您，我知道，是给社会，给公众。嗯，我办事您放心吧。啊，哎哎，杜杜主任，那个媒体上边，你多帮帮啊。是，没问题啊，算我欠您人情。好，好，好，把地方您挑。哎，那谢谢啊，杜主任。好，好，好。哎，对不起，陈队。太危险，走。哦，哦。
张小雅，三十五岁，是辅仁医院神经外科护士，半个月前刚刚辞职回家。昨天晚上十点半左右，张小雅在自家的花棚给植物浇水，失足从五楼跌落，落地的时候还有呼吸。楼下群众同时拨打了幺幺零和幺二零，将其送至辅仁医院。约十一点四十分左右，开始做颅内减压手术。后颅内大出血，原因不明。凌晨一点十四分，张小雅身亡。主刀医生是该院最年轻的主治医师。文白，你也不要有太大的思想压力。院方呢，首先不希望有任何的医疗事故，其次。也不相信我们的医院会随随便便的出医疗事故，更不相信你会随随便便的出医疗事故。所以，院方一定会全面调查这件事情，一定会给你、给家属一个说法。谢谢宁主任。不过呢，我也要事先跟你打一个招呼，关于正在评选的副主任医师的事情，我估计……我宁愿不要什么副主任医师。只要小雅能够活过来，是呀、啊、是呀、啊，我们都不希望发生这样的事情。所以，如果程医生那边有任何情绪的话，还要请你多理解，多担待。您放心吧，宁主任，是我对不起他，对不起小雅。你能这么想，我就放心了。程鹏辉，三十二岁，是辅仁医院。心内科医生，老家在皖西北，是张校长的丈夫，女大三，报军专，还真是。据医院同事们反映啊，当初是张小雅主动追求的程鹏辉。别看这个张小雅平时为人比较刻薄，但是对程鹏辉那是相当的好。鹏辉啊，院长和书记呢，都特地让我转达对你的慰问。希望你节哀顺变，有什么要求呢，就尽管跟我提，啊。宁主任，我就是想知道小雅是怎么死的。这个也是我正想跟你沟通的一点。据你的了解，小雅之前一直在这个地方，有没有什么任何不舒服的？宁主任。您什么意思啊？我只是想了解一下，因为文医生的水平，我相信进手术室之前拍的 CT 就在那儿，而且院里不是已经组织专家看过，我们这仅仅就是一个普通的颅内减压手术而已。是啊，但是仅仅只拍了普通的 CT， 我就是想和你了解一下，有没有拍过加强 CT。我就知道，为了医院，或是为了文医生，你们都会相信他是无辜的。况且，像我们这种既不是业务骨干，又在这个城市里无依无靠的，怎么办？陈医生，你千万不要这么想，啊！我只是了解一下而已，仅此而已。好，既然这样，我也就不怕违反纪律了。实话告诉你。在这次的副主任医师的评选当中，你的呼声比文医生高很多。他还年轻，有的是。我宁愿不要什么副主任医师，我只要小雅能够活过来。是啊，我们都不想发生这种事情，所以医院领导决定一定会给小雅一个说法，也一定会给你一个说法。所以，程医生，你看，是不是请？公安部门来给小贾做尸检呢。为了医院，为了文医生，我本人全力配合。
。小区的监控里啊，正好有一个镜头，正对着这个张小雅这个单元的阳台，相对看得比较清楚点。据楼下邻居介绍，近一年来，张小雅每天晚上十点左右都会有花浇水，那是风雨不误。由于影响到晚上休息，楼下邻居意见很大。你看，看。这对张霞本身来说也是非常危险的。邻居说的没错，照这样下去，掉下去早晚的事儿了。哎，快进吧，刘氏。停停。这个是八月三号出事当天的监控视频。植物叫美杜莎捕虫树，产地南非。这种植物必须晚上浇水，还要浇雨水，所以，所以，张夏就为了这么玩意儿，连命都没了。嗯，据了解，这棵树是张小雅费了很大的功夫从南非的好望角买过来的，所以要比国内的品种更加娇贵一些，温度要控制在三十七度左右，而湿度要达到百分之七十。据邻居还有保姆孟江月说，张小雅把这种树看作是她和程鹏辉的爱情的象征，所以平时照顾起来是特别的细心。另外，我们还向医院的同事了解了一些情况：张小雅和程鹏辉的蜜月旅行去的就是南非，大概是在好望角，在这棵树的环境下，两个人做了一些浪漫的事情，很刻骨铭心，所以听起来是有点奇葩。但是用这棵树作为他们爱情的象征，以及张小雅平时悉心照料的行为，确实是合理的现场痕迹来看，结合大家刚才所看的监控视频，张小雅坠楼应该是一场意外，是张小雅不小心失足坠楼。如果尸检方面发现张小雅身体没什么问题的话，那就是医疗事故呗。死者家属什么意见？死者家属认为这就是医疗事故，所以坚决拒绝尸检。这不合乎逻辑啊！一定是因为我对张小雅家属动手的事情。嗯。所以家属是担心警方会偏袒文医生，给出不利于死者的尸检报告。扯淡！什么屎盆都往咱警察身上扣啊！那警方还怀疑，那就是张亚身体自己有问题呢。哎，收着点。其实这死者的理由也挺充分的，毕竟进手术室之前是拍了 CT 的，这个 CT 上显示就是一个颅内的血块，做一个常规的颅内减压手术就可以了。而且这个是经过院方统一专家的讨论后的结果。死者的社会关系调查清楚了吗？啊，张小雅的社会关系比较简单，父亲和父亲那一辈的人都去世了，母亲在上个月也刚刚去世，在本市的亲属除了丈夫程鹏辉外，就是堂哥张国栋和堂姐张玉凤两人。程鹏辉倒是还挺通情达理的，愿意配合医院，就是这个张国栋和张玉凤这两个人非常难搞，除非咱们这边能够提供一些证据证明张小雅坠楼不是意外。要不然、啊，他
们家还有一个保姆。嗯，对，刘志啊，保姆孟江月，三十八岁，清县人，两年前给程梦辉的母亲做护工。后来呢，程梦辉的母亲出院之后，就住到了程梦辉和张海的家里。应该是觉得孟江月表现不错，然后呢，也就带到了家里。当时呢，张夏的母亲也卧病在床，所以孟江月就一个人同时照顾两位老人，一直伺候到啊半年前，程梦辉的母亲去世，一个月前张夏的母亲去世。昨天中午，孟江月有事外出了，晚上回来的时候，刚好赶上幺二零来救人。然后也就到了医院，因为当时张夏出事的时候没有在他身边，张夏的家属还殴打了他。嗯，那陈鹏辉呢？他昨晚在哪儿？陈鹏辉昨天晚上在医院值班。我们了解了一下，陈鹏辉和孟江月两个人都有不在场的人证。没错，从楼层的监控来看，除了一早上班的陈鹏辉，还有中午外出的孟江月，没有第三个人再进入张夏的家。从刚才的监控来看。张小雅坠楼肯定是没有受到外力胁迫的，从肢体动作来看，感觉也没有像服了什么安眠药或者致幻剂之类的。同时，我们还特意留意了一下家里的各种器皿，目前没有发现有什么药物的残留。呃，确切的只能等尸检报告出来了。感情是感情，案情是案情。既然我们手中没有确凿的证据可以证明坠楼是意外。那我们就该把实际情况告诉医院和家属。嗯。九点。来。干嘛？你干嘛去？你管我？我不管你，陈队找你，快点啊！啊。陈队。干嘛去了？找你半天。我散散心。上班时间散心，过来，看看这图，放大。嗯。看见了，虫子。我明白了，陈队，我这就给他打电话。喂，在哪儿啊？野外。在野外干嘛呀？我就多余问，你肯定是在抓虫子呗。嗯。嗯，你平时去野外不是都关机的吗？那你怎么找到我？这还差不多，平时没白拿巧克力供着你。哎，你什么时候回来呀、啊？我这里有一个案件，想找你帮忙看看。奇怪的植物浇水坠楼了，那棵植物上面有好多坠楼。对，那棵植物上面有好多奇怪的虫子。我不看。你看你什么时候回来呀、啊？我说了我不看。哎，我这里有戈蒂凡，还有路易斯。哎，居然敢挂我电话